ഹലോ എവ്രിവൺ ഷാജി സാറാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയവോ മേഡം എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്താലോ വേഗം വരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ലെസൺ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവ് മെയ്ഡ് റിട്ടേൺ ബൈ എ ജി ക്രോണിൻ എഴുതിയത് ഐറിഷ് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എ ജി ക്രോണിൻ ആണ് നറൈറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഫ്രോം ദ ഓതേഴ്സ് ഏർലി ലൈഫ് ആസ് എ ഡോക്ടർ ഇൻ ലണ്ടൻ ലണ്ടനിൽ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ നറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടെൽ എ സ്റ്റോറി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഥ ഞാൻ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നറേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിന്റെ ജീവിതത്തിലാണ് ഈ ഒരു കഥ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ വാസ് റിട്ടേണിംഗ് ഫ്രോം ന്യൂയോർക്ക് വെൻ ഹി നോട്ടിസ്ഡ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഷിപ്പിലാണ് കപ്പലിൽ യാത്രയായിരുന്നു വെൻ ഹി നോട്ടിസ്ഡ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഷിപ്പിലുള്ള ഒരു കമ്പാനിയൻ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്ത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് എന്നർത്ഥം കമ്പാനിയൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വാച്ചിങ് ടീം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നിച്ചങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹി ഇനീഷ്യലി ഇഗ്നോർഡ് ഹിം ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം വിസ്മരിച്ചു മനഃപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ ആ എന്താ ചെയ്തു മറന്നു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇഗ്നോർ ചെയ്തു സിൻസ് ഹി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ നാപ്പ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് വേണമായിരുന്നു അവിടെ ആൻഡ് അവോയ്ഡ് എനി എംബ്രേസിങ് ഷിപ്പ് ബോട്ട് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണല്ലോ എ ജെ ക്രോണിൻ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷിപ്പിംഗ് ബോർഡ് കോൺടാക്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഷിപ്പിംഗ് ബോർഡ് കോൺടാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ പരിചയപ്പെടലുകളും അതിലുണ്ട് അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചില സന്തോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല ഫാൻസിന്റെ ശല്യം വേണ തൽക്കാലം വേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ക്വിക്ലി നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ മാൻ വോണ്ടഡ് ടു അപ്രോച്ച് ഹിമ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പിറ്റേ ദിവസവും ഇയാളുടെ ഈ അപ്രോച്ച് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇയാൾക്ക് തന്നോട് എന്തോ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബട്ട് വാസ് അൺകംഫർട്ടബിൾ പക്ഷെ ആൾക്ക് തീരെ ധൈര്യമില്ല ആൾക്ക് തീരെ ധൈര്യമില്ലെന്ന് ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കി അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ എന്തോ ഒരു പ്രയാസം കംഫർട്ടിന് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ദ ഫോളോയിങ് ഫോർ നൂൺ ഫോർ നൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയാണ് മോർണിംഗ് ആണ് അല്ലെ ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഫോർ നൂൺ എന്തായിരിക്കും മോർണിംഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോർ നൂൺ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ നോട്ടീസ് ഡാറ്റ അദ്ദേഹം നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഷിപ്പിന്റെ ഡോക്കിൽ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കണ്ടു എന്താ നോട്ടീസ് ചെയ്തോ ദാൻ വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിം ഹേണസ്ലി വൺസ് മോർ ഇയാൾ പിന്നെയും ഇയാളെ ഇങ്ങനെ ഹേണസ്ലി ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഈ ക്രോണിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ടൈം ഹി വാസ് എ കമ്പനീഡ് ബൈ എ ലേഡി ഹിസ് വൈഫ് ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒബിയസ്ലി അയാളുടെ ഭാര്യയാണത് ഈ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഭാര്യയാണത് ദേവൂർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺ അല്ലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഫ്രം ലണ്ടൻ സബേബ് ലണ്ടൻ സബേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവശ്യ ഒരു പ്ലേസ് ലണ്ടനിലെ ഒരു പ്രവശ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ആളുകളാണ് ഇവരെന്ന് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ കപ്പലിലെ സ്റ്റീവോട്ടിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്രോണിങ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കപ്പലിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റീവോട്ട് കാര്യസ്ഥനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരനോട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ മാൻ അപ്രോച്ച് ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഓൺ ദ ഫൈനൽ ഡേ ഓഫ് ജേർണി അങ്ങനെ ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കണ്ട ദിവസങ്ങളൊന്നും ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ
he and his wife uh, he and his wife uh, had been in the field of social work for 15 years uh, that they had traveled to new york to learn more about the charitable work idham parayana manasilayittilla aj kronin thanna manasilayittilla adu manasilayappo ee nammada jones parayana nanu ende bhariyum oru vaadu varshangalai alle oru vaadu 15 kaniya for the 15 years kaniya 15 varshamayi njangal endu cheyidondirikkana social work cheyidondirikkana samuhika sevanam cheyidondirikkana apart from that nan ഒരു ലോയർ ആണ് ഒരു വക്കീലാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ലക്ഷ ട്രിപ്പിന് വന്നതല്ല ഒരു അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള ട്രിപ്പിന് വന്നതല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ചില ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എങ്ങനെ റണ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അല്ലെ ചില ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞങ്ങളെന്ന് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനോട് പറഞ്ഞു ഡിസ്പൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് കോൺവെർസേഷൻ ഡോക്ടർ Uh, Cronin was unable to recall the letter. കുറച്ച് സംസാരിച്ചപ്പെട്ടു ഇയാൾക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിന് ഇയാളെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ ദൻ ദ മാൻ സെഡ് സംതിങ് ടു ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇം ടു റിമെമ്പർ സോറി ഇൻസിഡന്റ് വിച്ച് ഹാപ്പൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അങ്ങനെ ഇന്ന് വൃദ്ധനായ നമ്മുടെ ഈ എ ജെ ക്രോണിന്റെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ദൻ ദ മാൻ സെഡ് സംതിങ് ടു ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഡോക്ടർ ക്രോണിന്റെ കാതുകളിൽ എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇം ടു റിമെമ്പർ അത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു സംഭവം അന്ന് നടന്ന ഒരു കമ്പോ സംഭവം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഒ എ ജെ ക്രോണിൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് എന്താ അത് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് വരാം ഹി റീകോൾഡ് എ ഹൊറിബിൾ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നടന്ന ഒരു ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് വൺസ് എ പോലീസ് സർജന്റ് അപ്രോച്ച് ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി പതിനാ സമയത്ത് ഒരു സർജൻ വരികയാണ് ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഹിം ടു അറ്റൻഡ് എ സൂയിസൈഡ് കേസ് സർജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരൻ വരികയാണ് അവർ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു സൂയിസൈഡ് കേസ് ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സൂയിസൈഡ് കേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വരണം മരണം ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണം after the investigation cronin examined that the condition of the young man was very pathetic adeyam ee disease title allengil parna aathmahathe cheythu vach cheythittulla ee young man e poi kaanugeyum adeyam idinte iyalde rakshapadanalla saadhyatha valare koravaanennu manasilaakkugeyum cheythu okay after an hour hard work with the help of the surgeon and the lady of the lodge dr cronin could be uh, could bring him back to life അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം ആ ഇയാൾക്ക് സി പി ആർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കയറിയിട്ട് ഇടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് അയാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള റീസക്സിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ വളരെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഇയാളെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ സർജന്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ആ ലാൻഡ് ലേഡിയുടെയും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയുടായ സ്ത്രീയുടെയും സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇവര് അയാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എന്നാണ് അല്ലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്ത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഓൺ ക്വസ്റ്റനിങ് അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ദ മാൻ ഇൻഫോംഡ് ആ ചെറിയ പയ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഹിസ് നെയിം വാസ് ജോൺ എന്റെ പേര് ജോൺ എന്നാണ് ഹി വാസ് ആൻ ഓർഫൻ ഞാൻ ഒരു അനാഥനാണ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഫൗണ്ട് ഹിം എ ജോബ് ഇൻ ദ ടൗൺ തന്റെ അങ്കിൾ ആണ് അച്ഛനമ്മമാരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം എന്നെ ലണ്ടനിലേക്ക് കൂടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ജോലി കൊടുത്തു ബട്ട് he began to lead a loose life by gambling to earn money for pressure of life jeevathile sugangal anubhavikkan vendiṭa pettana sugangal aaswadikkan vendiṭa njan endu cheydu njan gambling cheydu chudaadathil erpattu panam undaakkan vendiṭa kaash vechu njan kalikkan thodangi kudare pandayangal kalichu thodangi it is in this way he lost everything anganeyana ayalde cheriya sambadhiyum ayalde kayilulla ella paisiyum ayalku nashtapettu and stole some money from the office office il ninnum korchu panam ടുക്കുകയും ചെയ്തു വലിയൊരു തെറ്റ് അവിടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബീങ് എ ഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഈ പൈസ ഒന്നും തിരിച്
ജോൺ സ്റ്റോറി ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പയ്യന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ ക്രോൺ ഡിസൈഡ് ടു ഹെൽപ് ഹിം ഡോക്ടർ കോർ ക്രോണിന് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയെ സഹായിക്കണം അല്ലെ ബൈ ഗിവിംഗ് ഇം ദ സെവൻ പൗണ്ട്സ് ഇവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാം ആ ഏഴ് പൗണ്ട് അവന് ആൻഡ് ടെൻ ഷെല്ലിങ്സ് ആ ഏഴ് പൗണ്ടും ടെൻ ഷെല്ലിങ്സും അവിടെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് ഇയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ടു പുട്ട് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഓഫീസ് സേഫ് ആൻഡ് ബിഗാൻ എ ഫ്രഷ് ലൈഫ് ഒരു നല്ല പുതു ജീവൻ തുടങ്ങട്ടെ അവന് അല്ലെ ചെറിയ പ്രായമല്ലേ അവനൊരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങട്ടെ അതിനെന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ഇതാ ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഫോർ ജോൺ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സെക്കൻഡ് ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ സേർജന്റ് ഒരു കേസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലോഡി അയാൾക്ക് ഈ ഒരു മാസത്തെ അയാൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനാവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വാടക തരണ്ട എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹി ഡിറ്റ മൈ എ ഫോർ ജോൺ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സെക്കൻഡ് ലൈഫ് ഈ പയ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു രണ്ടാം ജന്മമായിരുന്നു ഹി ഡിറ്റ മൈ ടു ചേഞ്ച് ഇസ് ലൈഫ് അയാളെ തീരുമാനിച്ചു പിന്നീട് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസിൽ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാറ്റി മറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് പോലെയല്ല ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ദൈവമായി എനിക്ക് തന്ന ഒരു അവസരമാണ് ടു മേക്ക് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ യങ് മാൻ വാസ് നൗ എ സക്സസ്ഫുൾ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ആരാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൗമാരക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടി കുറ്റവാളികളായി പോയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു വൻ മരമായിട്ട് ഇയാൾ മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത ചെറിയ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെറിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെവൻ പൗണ്ട് ടെൻ ഷെല്ലിങ്സ് കൊടുത്തത് ഇന്ന് വളർന്ന് വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു മരമായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തണലായി മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എ ജെ ക്രോണിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ക്രോൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാഡ് പ്രൈഡ് ഓഫ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത അന്ന് ചെയ്ത ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ക്രോൺ ഇൻ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹിസ് മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാഡ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഹി ഹാഡ് എവർ മെയ്ഡ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എനി മോണിറ്ററി ഗെയിൻ ബട്ട് ഹി ഗേ ഇറ്റ് ഗേവ് ഹിം ഇൻ മെൻസ് പ്ലഷർ അത് തിരിച്ചെനിക്ക് ഒരു മോണിറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ പണമായിട്ട് തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അന്ന് എത്ര പൈസ അവിടെ ബാങ്കിൽ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പണമായിട്ടൊന്നും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എനിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അത് ഇമ്മൻസ് ആണ് അത് വളരെ വളരെ വലുതാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഇവിടെ ആരുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിന് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ എന്താ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അറിവ് നേടലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ദൈവം തന്നതാണ് ആ അവസരം നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക മുതലെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി പഠിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് സ്കോറയ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാന നിമിഷം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഡിസ്കോസ് ആണ് നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്തോ അടിപൊളിയാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു